ഇപ്പോഴും <laughs> 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 ഞാൻ <laughs> 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 തിയേറ്ററിലോ ഇല്ല ഇല്ല ഒരിക്കലും ഇല്ല അത്ര പ്രായമില്ല ഞാനൊക്കെ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും കളർ വേൾഡിലേക്കാണ് നമ്മളൊക്കെ ജനിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇപ്പോൾ തിയേറ്ററിൽ കണ്ടിട്ടില്ല എങ്കിലും ഹിച്ച് കോക്കിൻ്റെ സൈക്കോയിൽ ആ പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഓർമ്മ വന്ന ബാത്റൂമിലെ സ്റ്റാബിങ് സാധനമാണ് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും പണ്ട് ഒരു ഏത് സിനിമ കണ്ടപ്പോ ഇയാള് കൊള്ളാലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവൻ അടിപൊളിയാണെന്ന് തോന്നിയ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഒരു മൂവ്മെന്റ് ഓർമ്മയുണ്ട് അപ്പൊ ടോവി ആദ്യം അഭിനയിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ടോവി ഇപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്ന മാർട്ടിന്റെ പടത്തില് എ ബി സി ഡി അതിലൊക്കെ ചെറിയ റോളുകളിൽ വരുമ്പോഴേ നമ്മളെല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ ഒരു ആക്ടർ വന്നിട്ടുണ്ട് അയാള് ഏത് റോളുകളും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നല്ല മലയാളം സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ടോവിനോ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും എടുത്ത് തിരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആകാരം ഒക്കെ ഉള്ള ആളാണെന്നൊക്കെ ഉള്ളത് നമ്മളെല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ച പോലെ തന്നെ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചു അങ്ങനെയാണ് മായാമതി ആലോചിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങളെല്ലാവരുടെയും ഒരു ഡിസ്കഷനിലാണ് ടോവിനോ വളരെ റൊമാൻറ്റിക്കായിട്ട് മാത്രമാവാൻ പറ്റിയ ഒരാൾ ഇയാളാണെന്ന് അങ്ങനെ തുടങ്ങിയതാണ് പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ അസോസിയേഷൻ ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയി ഏകദേശം <laughs> 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 ഞങ്ങളെ ഞാൻ സിനിമയിൽ വരുന്നതിനേക്കാളൊക്കെ മുമ്പ് ജോലി വ്യവസായം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ചെന്നൈയിൽ മായാജാലിൽ ഇരുന്നിട്ടാണ് ഞാൻ സോൾട്ട് ആൻഡ് പെപ്പർ കാണുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് അതിനു മുമ്പ് ഡാഡിക്കുള് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഡാഡിക്കുള് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു വേറെ തരം സിനിമയായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള മറ്റു സിനിമകൾ വെച്ച് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ലുക്കും ഭയങ്കര ഫ്രഷ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ സോൾട്ട് ആൻഡ് പെപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഭക്ഷണം ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാളാണ് സോൾട്ട് ആൻഡ് പെപ്പർ ഞാനും എൻ്റെ ഫ്രണ്ടും കൂടെ ഒന്ന് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും ആയത് സിനിമ വായിൽ നമുക്ക് വായിൽ വെള്ളം വരും ആ പുളി കഴിക്കുന്ന പുളി നമുക്ക് കഴിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇപ്പോഴും അവൈലബിൾ ആണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ഡെയിലി കഴിക്കുന്ന സാധനമല്ല അതുപോലെ ആ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണെങ്കിലും തട്ടിൽ കൂട്ടി വെച്ച് ഒരു ഫുഡിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരു സിനിമയ്ക്ക് അത്യന്തികമായിട്ട് വേണ്ടത് അതിനകത്ത് കുക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു എലവൻ്റ് ആണ് ഇതിനകത്ത് ഫുഡായിരുന്നു ഇതൊരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടാണ് ഒരു കഥ മുഴുവൻ ഈ ഫുഡിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്തൊരു ബീച്ചിലൂടെ ഒരാൾ നടക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അധികം സിനിമകളിലൊന്നും കാണാത്തതാണ് കപ്പലുണ്ട് കൊടുത്തു അപ്പോൾ അവ
നമുക്ക് അങ്ങനെ കണക്ട് ആവുന്ന കുറെ സാധനം അപ്പൊ അന്നൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടിരുന്നിട്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടമുള്ള ഇപ്പോഴും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള സിനിമയാണ് സോൾട്ടൻ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ സിനിമയിൽ വന്നിട്ടാണെങ്കിലും ആശിക്കണ്ണൻ അന്ന് പരിചയമൊന്നുമില്ല ഞാൻ കൂതറാന്നുള്ള സിനിമ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കനത്ത ദാരിദ്ര്യമാണ് ഞാൻ എനിക്കും അതുപോലെ അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോ ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് അപ്പന്റെ വണ്ടി ഓടിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരും അപ്പൊ എനിക്ക് ടീ എ കിട്ടും ടീ എ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് ഞാൻ ബസ്സിന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അന്ന് ടീ എ ഇല്ല നമുക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായിട്ട് ഒരു ഒരു നടപടികളാണ് കൂടുതലായിട്ട് അതിൽ നിന്ന് നടക്കുമ്പോൾ അന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഗ്യാങ്സ്റ്ററിന്റെ ലാൽ മീഡിയയില് ഗ്യാങ്സ്റ്ററിന്റെ അവസാന ഘട്ട വർക്കുകൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പൊ നിങ്ങളെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന സമയമാണ് പാടില്ല വൈകുന്നേരം ഡിന്നറിന് എന്ത് ചെയ്യും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കനത്ത പട്ടിണിയിലാണ് അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ആണ് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും അവിടെ കാറിൽ വന്ന് ഇറങ്ങണം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കാറിൽ വന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോ ഉനൈസ് എന്റെ അടുത്ത് ഇവര് കല്യാണത്തിന് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ അവിടെ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് കൊടുത്തു നോക്കിയില്ലേ ഇരുന്നൂറ് രൂപ ചോദിച്ചു വീട്ടിൽ നിന്ന് പൈസ മേടിക്കുന്നതിന് ഒരു പരിധി ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നോക്കും അതിന് ദുരഭിമാനം അല്ല ശരിക്കും എന്താ പറയാ ഈ പ്രായത്തിലും അപ്പന്റെ അടുത്ത് ഇനിയും പോയി പൈസ വെക്കുക പുള്ളിയൊക്കെ പുള്ളി നല്ലപോലെ അധ്വാനിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും ജീവിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞങ്ങള് ഞങ്ങൾ അത്യാവശ്യം നല്ല യങ് ഏജിൽ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു വരുമാനം ഒന്നും ഇല്ലാതെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് നോക്കുമ്പോണ്ട് ഇരുന്നൂറ് രൂപ ചോദിച്ചാലോ അവര് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ അവിടെ കൊടുത്തല്ലേ അങ്ങനെ അങ്ങനെയൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ കുറെ രസകരമാണ് തമാശയായിട്ടാണെങ്കിലും പിന്നെ ഞങ്ങൾ നേരിട്ട് സംസാരിക്കുന്നത് ഫോണിൽ കൂടെ അല്ല ഇതിന് ശേഷം ഈ ഇതിന് ശേഷം ഫോൺ വിളിച്ച് ഞാൻ അന്ന് ഫാമിലി ആയിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഒരു ദിവസം കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് എന്നെ വിളിക്കുന്നത് ബിനു ചേട്ടനാണ് വിളിച്ചത് ബിനു പപ്പു പുള്ളിയാണ് വിളിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ആശിക്കാട്ടൻ ഒന്ന് സംസാരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ ലക്ഷദ്വീപിലാണ് ലക്ഷദ്വീപിൽ റേഞ്ച് ഭയങ്കര പ്രശ്നം അങ്ങനെ ഞാൻ കടലിന്റെ അറ്റത്തൊരു പാറയുടെ പുറത്ത് ഇങ്ങനെ ചെരിഞ്ഞൊക്കെ നല്ല റേഞ്ച് കിട്ടുള്ളൂ അങ്ങനെ വിളിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ ലക്ഷദ്വീപിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വന്ന് ഫ്ലൈറ്റ് ഇറങ്ങി അപ്പനുണ്ട് അമ്മയുണ്ട് എന്റെ ഭാര്യയുണ്ട് മോളുണ്ട് ഞാനുണ്ട് ഞങ്ങൾ നേരെ അവിടെ ഗാലക്സിയിൽ ഫ്ലാറ്റിൽ വന്നിട്ട് അപ്പൊ അവര് താഴ്ത്തിരിപ്പുണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് ഒരു ഒരു ഒറ്റ വരിയിലാണ് ഉറപ്പായിട്ടും പിന്നെ മായനദി ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആയിരുന്നു അതായത് ഇവിടെ സിനിമ ചെയ്യാനായിട്ട് ചെന്ന് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് പണിയറിയാവുന്ന ഒരു സംവിധായകനും നല്ലൊരു എഴുത്തുകാരനും നല്ല ടീമും ഉണ്ടായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം നമ്മള് സേഫ് ആണ് നമ്മളവിടെ ചെല്ലുക നമ്മൾ എന്തൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പോലും അറിയില്ല ഞാനും ഒരു താരതമ്യം അന്നത്തെ കാലത്ത് ഞാൻ പുതുമുഖമാണല്ലോ ഒരു പുതുമുഖമായിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് എനിക്കറിയില്ല എന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്താണെന്നുള്ളത് അത് ഒരുമിച്ചായിരിക്കും എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്നത് എന്റെ കൂടെ ഒരു സാധനം ചെയ്യാൻ ചെയ്യാൻ പറയുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ അതായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ എനിക്ക് ഒരു വർക്കിംഗ് സ്റ്റൈൽ ഭയങ്കര കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് വെച്ചാൽ ശ്യാമേട്ടൻ അന്ന് വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ എന്റെ അടുത്ത് പറയുന്നത് നീയാണ് ഈ സിറ്റുവേഷനിലെങ്കിൽ അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴത്തേക്കും സോങ് ഒക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ ക്യാരക്ടറിലേക്ക് ഇന്നായ പോലെയാണ് നീയാണ് ഈ സിറ്റുവേഷനിലെങ്കിൽ നീ എന്ത് പറയും അപ്പൊ പുള്ളി ഒരു പേപ്പറിൽ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കൊണ്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നീ എന്ത് പറയും ഞാനാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറയും എന്നാ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്റെ ഈ പേപ്പർ തന്നെ കാണിക്കൂലല്ലോ പുള്ളി തിരിച്ചു തരും അതല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് പുള്ളിക്ക് വർക്ക് ആയില്ലെങ്കിൽ വേണ്ട നീ ഇത് പറഞ്ഞാൽ മതി മറ്റേ വേറെ ഏതെങ്കിലും പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മളെയും കൂടെ ഭാഗമാക്കി നിർത്തിക്കൊണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾക്കും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ക്യാരക്ടറിനെ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാനും അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രോസസ് ആണ് പിന്നെ ഒരു ചേട്ടൻ അഭിനയിക്കാൻ വന്നിട്ട് മുപ്പത് ടേക്ക് അങ്ങനെയായി അപ്പോഴും ഇവർ രണ്ടുപേരും ചേട്ടാ കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ പേടിപ്പിച്ചിട്ടും ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിന്റെ ഒന്നും കിട്ടാനില്ല പിന്നെ പണ്ട് ഫിലിമിലായിരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഫിലിം തിന്നുന്നു എന്നുള്ള പരാതിയൊക്കെ ഉണ്ടാവുമായിരുന്നു പക്ഷെ എന്നാൽ അതേ
അത്യാവശ്യം നിനക്ക് റിഹേഴ്സൽ വേണമെങ്കിൽ നീ അവനോട് ചോദിക്കാൻ റിഹേഴ്സൽ വരും അതിനനുസരിച്ച് നീ ലൈറ്റ് അപ്പ് ചെയ്തോ അല്ലാണ്ട് ലൈറ്റ് അപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നീ അവനോട് അങ്ങനെ റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞപ്പോൾ അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ഒരേ സമയം നമുക്ക് തരുന്ന ഒരു സ്പേസ് തരുന്ന ഒരു പ്രിവിലേജ് അതേ സമയം ഭയങ്കര റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി പിന്നെ ഇതൊരു റീമേക്ക് ഞാൻ ആ വേർഡ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷെ ഇതൊരു ക്ലാസിക് ആണ് ഇത് എന്താ പറയാ തൊടാൻ തന്നെ കുറച്ച് ആൾക്കാർക്ക് പേടിയുള്ള ടൈപ്പ് ഒരു ഒരു ഫിലിമാണ് അത് മാത്രമല്ല ജനറലി റിഗാർഡ് ആസ് ദ ഫേസ്റ്റ് ഹോറർ ഫിലിം ഇൻ മലയാളം ആൻഡ് എ ബ്ലോക്ക് ബസ്റ്റർ യെസ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് മലയാളത്തിൽ വേറെ എത്ര ജോണേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഹൊറർ അങ്ങനെ ക്ലിക്ക് ആവാണ്ടിരുന്നത് കാരണം മലയാളത്തിലോ ഇല്ല പക്ഷെ എല്ലാം കൂടി നോക്കുമ്പോൾ ഒരു നാലോ അഞ്ചോ ഫിലിംസ് ആയിരിക്കും വേറെ പക്ഷെ ഇത് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഇപ്പൊ വിനൻ സാറിന്റെ സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ആയിരുന്നു ആ പകൽപൂരം ഹിറ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഈ ജോണ്ര പക്ഷെ അത് ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് എന്താ പറയുന്ന ഒരു ട്രെൻഡ് പോലെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വർക്ക് ആവുന്ന ഒരു ജോണ്ര അല്ല ഹൊറർ പക്ഷെ അതൊരു സൈക്ലിക് ആയിട്ട് ഒരു 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 പ്രത്യേക കാലഘട്ടം കഴിഞ്ഞ് വരണം വരുമ്പോൾ അത് ക്ലിക്ക് ആവാറുണ്ട് അതാണ് നമുക്ക് ഇപ്പം ഈ പറഞ്ഞ പോലുള്ള സിനിമകൾ ഇപ്പം പകൽപൂരം ആണെങ്കിലും ആകാശഗംഗ ആണെങ്കിലും ഒക്കെ ഹൊറർ ജോണർ അതൊരു ഒരു കാലഘട്ടം കഴിഞ്ഞ് വന്നാൽ ആൾക്കാർ സ്വീകരിക്കും പക്ഷെ അതൊരു ട്രെൻഡായി മാറില്ല അതിനെ ഒരേ ജോണറിൽ തന്നെയുള്ള സിനിമകൾ പക്ഷെ അതിനെ വേറെ വേറെ പ്ലോട്ടുകളിൽ എങ്ങനെ അത് പ്ലേ ചെയ്യാം ഈ ജംപ് സ്കേസ് മാത്രല്ലോ നമ്മളിപ്പോ ഈ കോൺജുറിങ്ങോ ഇൻസീരിയസോ ഒക്കെ പോലെ തന്നെ അതിനകത്ത് ജംപ് സ്കേസിനേക്കാളും ആ ഒരു ചെറിയ ഇങ്ങനെ ചിൽസ് ത്രൂ ഔട്ട് കീപ്പ് ചെയ്ത് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സിനിമ കാണാൻ പറ്റുക ഇവിടെ ഈ നീല വെളിച്ചത്തിന്റെ ഒക്കെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ നീല വെളിച്ചത്തില് അതുണ്ട് അതേ സമയം തന്നെ ഇയാൾക്ക് ഈ പ്രേതത്തിനോട് ഉള്ള ഒരു ഇമോഷൻ എന്താണ് പേടിയല്ല ഒരു കൗതുകം ആവാം ഒരു ഇൻഫാച്ചുവേഷൻ ആവാം അങ്ങനത്തെ ഒരു രീതിയിലുള്ള ഒരു ആളാണ് അങ്ങനത്തെ ഭയങ്കര ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ആവാം ഒരു കമ്പാനിയൻഷിപ്പ് ആവാം അപ്പൊ ഈ ഒരു ഇത് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഹൊറർ പടം മാത്രമല്ല ഇതൊരു കുറേ കാര്യങ്ങളുള്ള ഇതിനകത്ത് റൊമാൻസ് ഉണ്ട് ഇതിന് പടത്തിന്റെ സോൾ കിടക്കുന്നത് അവരുടെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ബാക്ക് സ്റ്റോറിയിലുള്ള റൊമാൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഇത് ഭയങ്കര നമുക്ക് എങ്ങനെ ഈ പറഞ്ഞ സിനിമയോട് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നീതി പുലർത്താം എന്നുള്ളതിന്റെ എല്ലാ സങ്കേതങ്ങളും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നതാണ് അറുപത്തിനാലില് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലുള്ള അതായത് കമേഴ്ഷ്യൽ മെയിൻ സ്ട്രീം സിനിമയുടെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സയൻസും ഈ സ്ട്രക്ചറും ഈ ഇതിനകത്തുണ്ട് ആ സമയത്താണ് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നീലവിളിച്ചം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറുകഥ അവസാനിക്കാൻ ശരിക്കും ഇതിനൊരു ഫസ്റ്റ് ഹാഫേ ഉള്ളൂ നീലവിളിച്ചം കാണുന്നോടുത്താണ് ആ അപ്പൊ പിന്നീട് ഇത് ചന്ദ്രതാര ഫിലിംസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബഷീർ തന്നെ ബാക്കി എല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഈ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ സാധനങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്താണ് അപ്പോ നമ്മൾ ഈ തിരക്കഥ ടെക്സ്റ്റ് വായിക്കുന്ന സമയത്ത് തോന്നുന്നത് ഇന്നൊരു ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ കമേഴ്ഷ്യൽ സ്ക്രീൻ റൈറ്റർ എങ്ങനെ ഇത് പാക്ക് ചെയ്യോ അന്ന് ബഷീർ അത് അങ്ങനെ പാക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഇമോഷൻസും അതായത് ഇത്ര അധികം ജോണർ ബ്ലെൻഡായി കിടക്കുന്ന ഒരു ഒരു കോമഡി അവിടെ ഇവിടെയും സൈഡ് കിക്ക് കോമഡി അതുണ്ട് ഡാൻസ് പാട്ട് റൊമാൻസ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഹൊറർ നമ്മളിതിനെ ജോണർ എന്തായിരിക്കും എവിടെയെങ്കിലും എഴുതേണ്ടി വരുമ്പോ റൊമാന്റിക് ഹൊറർ ത്രില്ലറിന് എഴുതാൻ പറ്റുന്നു ആ ജോണറിലാണ് ഈ സിനിമ അതായത് ഇതൊരു ഹാലുസിനേഷൻ ആവാം ഒരു ഹാലുസിനേഷനിൽ നിന്ന് ഇയാൾക്ക് ആ അതെ ത്രില്ലറും കൂടിയാണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ആമുഖത്തിൽ തന്നെ ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്താ വെച്ച എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു അത്ഭുത സംഭവം നടന്നതായിട്ടാണ് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നതും ശാസ്ത്രത്തിന്റെ സൂചി കൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിനെ കുത്തി പൊട്ടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്കത് സാധിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് അത് ചിലപ്പോൾ സാധിച്ചേക്കാം എന്ന് പറയുന്ന ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആമുഖം വെച്ചിട്ടാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇപ്പോൾ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായമാണ് മലയാളത്തിലുണ്ടായിട്ടുള്ള 
ഒരു ഒരു കമേഴ്ഷ്യൽ സിനിമയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ അന്ന് തിയേറ്ററിലേക്ക് ആളുകളെ ഇടിച്ചു കയറ്റിയ ഭയങ്കര ഒരു സ്പെക്ടിക്കളായിട്ട് ആൾക്കാർ ഇപ്പോഴും ആളുകൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഈ തിയേറ്ററിലെ ഒരു സ്പെക്ടിക്കൾ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ അത്തരം ആളുകളുടെ ടേസ്റ്റിനെയൊക്കെ ഫുൾഫിൽ ചെയ്യാനുള്ള നൂറ് ശതമാനം കാര്യങ്ങൾ ഒരു സ്ക്രീൻ പ്ലേയിൽ ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ഇതിൻ്റെ സൗണ്ട് ഡിസൈനും പോലും അതിനകത്ത് ആ അതാണ് ഈ സ്ക്രീൻ സ്ക്രീൻ പ്ലേയിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ സൗണ്ട് എഴുതി വച്ചിട്ടുണ്ട് നിറങ്ങൾ എഴുതി വച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഭയങ്കര അത്ഭുതമാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്കും അത്ഭുതമായിട്ട് തോന്നുന്നു ഇത് അറുപത്തിനാലില് ബഷീർ ഇത്ര അധികം കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം തന്നെ നേരിട്ട് അതായത് ഇതിൻ്റെ സംവിധായകനെ തീരുമാനിക്കുന്ന ബഷീറാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു മലയാളം സിനിമ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇന്ത്യൻ സിനിമ എത്തി നിൽക്കുന്നത് ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ടല്ലോ അതിനേക്കാളും അമ്പത്തി എട്ട് വർഷം മുമ്പ് എടുത്തിട്ടുള്ള ആ സിനിമയും ഇപ്പോഴത്തെ സിനിമകളായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ദൂരമൊന്നും മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടില്ല കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ അവരന്ന് വേ ഹെഡ് ഓഫ് ദ ടൈം ആയിരുന്നു അവർ ചെയ്തത് സെറ്റ് ഇട്ടതും എന്തൊരു കൺവിൻസിങ് ആയിരുന്നു അവസാനത്തെ ആ ക്ലൈമാക്സ് സീക്വൻസസ് എല്ലാം അവർ അന്ന് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നു ഭയങ്കര കൺവിൻസിങ് ഇമാജിൻ അതായത് അതിന്റെ ക്ലൈമാക്സ് ഫൈറ്റ് അതായത് ഭർഗവ നിലയത്തിലെ ക്ലൈമാക്സ് ഫൈറ്റ് അൺബിലീവബിൾ ആണ് കാരണം അമ്മാതിര അന്നത്തെ കാലത്ത് ഭയങ്കര ഇന്ട്രസ്റ്റിംഗ് ഫൈറ്റ് ആണ് ഇന്നത്തെ സാഹചര്യം അല്ല ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ആ സിനിമയുടെ നീതി പുലർത്തുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു നമ്മളുടെ ഇതിനകത്തുള്ള ഏറ്റവും അതൊരു ട്രിബ്യൂട്ട് ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇതിനെ ഈ സിനിമ റിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പേടി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് കൈവെക്കാനുള്ള പേടി അതൊക്കെ ഉണ്ട് അത് അമ്പത് ശതമാനം അതേ അനുപാതത്തിൽ തന്നെ എക്സൈറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതിയും കൂടെ ഉണ്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേർന്നിട്ടാണ് നമ്മളെല്ലാവരും മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് ഒരു ക്ലാസിക് ഇത്ര അധികം ലെജൻസ് ഒരുമിച്ച് ചെയ്ത ഒരു ഹിസ്റ്ററിയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ സിനിമയെ എന്ത് കാരണം കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ രണ്ടാമത് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് കൈവെക്കുന്നത് ചോദിക്കുമ്പോൾ എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് തന്നെയാണ് അതായത് ആ ആ ഇത് ഞാനായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളായിട്ടോ തുടങ്ങി വെച്ചൊരു സംഗതിയല്ല ഇത് പുനർനിർമ്മിക്കണം റീ ഇമാജിൻ ചെയ്യണമെന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ഇവിടുത്തെ ഫിലിം ഫെട്ടേണിറ്റി ആലോചിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അത് ജോൺ പോൾ സാറാണ് അതിന് തുടക്കം കുറിച്ചിട്ടുള്ളത് ജോൺ പോൾ സാറും എം ടി സാറും കൂടെയാണ് അത് ആദ്യം ട്രൈ ചെയ്തത് പക്ഷെ വിവിധ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടെന്ന് അത് നടന്നില്ല പിന്നീട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് മാക്ട ഫെഡറേഷൻ ആയ സമയത്ത് ആ സംഘടനയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പ്രിയർഷൻ സാറോ അതോ സിദ്ദിഖ് ലാൽ സാറോ അങ്ങനെ ഒരു രൂപത്തിൽ ഇത് ജോൺ പോൾ സാർ അന്നും ട്രൈ ചെയ്തിരുന്നു ഇതിനെ വീണ്ടും പുള്ളി ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആയിരുന്നു എനിക്ക് നമ്മൾ എനിക്കൊരു ഒരു വിഷമം തോന്നുന്നത് പുള്ളി ഇത് കാണാനും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് കാരണം ഇത് അനൗൺസ് ചെയ്ത സമയത്ത് തന്നെ പുള്ളി വിളിച്ചിട്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഒരു സീക്വൻസ് തന്നെ ഭാർഗവി നിലയത്തിലില്ലാത്തതാണ് ആ സീക്വൻസ് ശരിക്കും സാറ് എൻ്റെ അടുത്ത് ഫോണിൽ കൂടെ പറഞ്ഞതാണ് അതാണ് അത് ആ സാറിൻ്റെ ഫോണിൽ കൂടെ പറഞ്ഞ സീക്വൻസ് നമ്മൾ ഈ തിരക്കഥയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് കാരണം ആ വഴി കൂടെ അവർ കുറെ സഞ്ചരിച്ചതാണ് എം ടി സാറും ജോൺ പോൾ സാറും കൂടെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ പറഞ്ഞ ഭാർഗവീ നിലയത്തിന്റെ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ നമ്മള് മറ്റ് ഏകദേശം ഒരു ഒമ്പത് പുസ്തകങ്ങളും അതും വൈക്ക് മുഹമ്മദ് ബഷീറിന്റെ മറ്റു ഒമ്പത് പുസ്തകങ്ങളിലുള്ള പല കാര്യങ്ങളും റെഫർ ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന ഈ സ്ക്രീൻ പ്ലേയിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇതിന്റെ ഒരു പ്രോസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഒരു ഒരു റീമേക്ക് റീബൂട്ട് റീഇമാജിനേഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു സിറ്റ് ഇപ്പൊ എന്നെ എക്സൈറ്റ് ചെയ്യിച്ചത് ഇതിന്റെ ടെക്സ്റ്റ് ആണ് കാരണം ഈ ഇവര് ഞാൻ അസിസ്റ്റന്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും ഞാൻ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഭാർഗവി നിലയം രണ്ടാമത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു എന്നൊക്കെ ഇപ്പൊ അപ്പൊ ഞാൻ അതിനൊക്കെ ശേഷമാണ് ശരിക്കും ഈ സിനിമ കാണുന്നത് തന്നെ പാട്ടുകളെല്ലാം എനിക്ക് പറയുക പക്ഷേ ഞാൻ ഒരിക്കലും യാദൃശികമായിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ തിരക്കഥ വായിക്കുന്നത് ഡി സിയുടെ പതിനാറാം പതിപ്പ് ഡി സി ഇപ്പോഴും പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് അപ്പോൾ അത
ഈ അമ്പത്തെട്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലത്തിനൊക്കെ ശേഷം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൃതികൾ അവൈലബിൾ ആണ് എല്ലാ തരത്തിലും അപ്പോൾ ഈ കൃതികളിലെല്ലാം തന്നെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇൻ്റർ റിലേറ്റഡ് ആണെന്ന് കണ്ടെത്തുന്നത് ഋഷിയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പുസ്തകം വായിച്ചിട്ട് ആദ്യം ഫസ്റ്റ് വിളിക്കാൻ ഋഷി ഋഷി നീ ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരണം എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ പുസ്തകം കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ ചെയ്തത് ആ പുസ്തകം ഞാൻ തന്നെ ഡി സിയുടെ ഏകദേശം ഒരുപാട് വാങ്ങി നമുക്ക് എല്ലാ നമ്മളെ എല്ലാവർക്കും കൊടുത്തു അന്ന് ഇത് ഷൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത് ഷൈജു ഖാലിദാണ് നമ്മൾ ആലോചിച്ച് തുടങ്ങിയ സമയത്ത് അപ്പോൾ ഷൈജുവിന് കൊടുത്തു നിനക്കും തോന്നുന്നുണ്ടെന്നാണ് എല്ലാവർക്കും ഈ തിരക്കഥ തന്നെ കൊടുത്തു ആദ്യം അപ്പോൾ ഈ ഈ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഒരു റെട്രോസ്പെക്റ്റീവ്ലി നമ്മൾ ബഷീറിനെ കാണുക എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഈ സിനിമയെ റെട്രോസ്പെക്റ്റീവ്ലി കാണുക എന്നൊക്കെ പറയുന്ന അത്ര നമുക്ക് ക്ലാരിറ്റി ഇല്ലാതിരുന്ന എന്നാൽ എക്സൈറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയയിലാണ് എത്തിയത് പിന്നീട് സംഭവിച്ചത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സിനിമയിലെ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ പറ്റിയിട്ട് ഋഷി നടത്തിയ റിസർച്ച് ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഇത് ഇവരെവിടെ നിന്ന് വന്നോ എന്താണ് ഇവരുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അപ്പൊ ഇത് മറ്റൊരു ആൻഡ്രാഗത്തിന്റെ ദിനങ്ങളിൽ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഇൻസിഡന്റ് ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ മാപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് സത്യത്തിൽ ഋഷി ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഇതിന്റെ ഒരു അഡീഷണൽ സ്ക്രീൻ പ്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ അതേ സ്ക്രീൻ പ്ലേ അല്ല സത്യത്തിൽ കുറച്ചും കൂടെ അഡീഷൻസ് നമ്മൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ചില സബ്ട്രാക്ഷൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ചില പാട്ടുകൾ ഒരു പാട്ട് രണ്ട് പാട്ട് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത്തരം ചില എഡിറ്റുകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അഡീഷൻസ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ഒരു പരിപാടികളിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുന്നത് പക്ഷെ അപ്പോൾ ഓവറോൾ ആ ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് പ്രോസസ്സിൽ ഒരെണ്ണം ആ സിനിമ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ലുക്കും ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു അപ്ഡേറ്റഡ് ഫീൽ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ സിനിമ കാണുമ്പോൾ അതല്ലാണ്ട് ഈ സ്ക്രീൻ പ്ലേയുടെ സൈഡിൽ ഓരോ ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ വരുത്തുമ്പോൾ ഏതിലായിരുന്നു കൂടുതൽ വർക്ക് വേണ്ടി വന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഇപ്പോഴത്തെ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ത്രീത്തെ ഫിലിം പോലെ ഇരിക്കണം ആ ഒരു കാര്യത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റിങ്ങിൽ കുറെയൊക്കെ മാറ്റണം അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രീൻ പ്ലേ കുറച്ചൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്തായാലും ഇപ്പൊ ടെംപ്ലേറ്റ് അത്ര ക്ലാസിക് ഒരു സ്ക്രീൻ പ്ലേ അല്ലേ അപ്പൊ എല്ലാ ഹൊറർ ഫിലിംസിനും ഏകദേശം ഇതുപോലത്തെ ഒരു ടെംപ്ലേറ്റ് ആയി അപ്പൊ ആ ഒരു ഇതിലപ്പോ ാണെങ്കിലും ഈ സിനിമയില് റൊമാന്റിക് ആണ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഹൊറർ വരെ റൊമാന്റിക് ആണ് സോൾട്യൂഡ് റൊമാന്റിക് ആണ് എല്ലാ തരത്തിലും ഇതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഭയങ്കര റൊമാന്റിക് ആണ് അപ്പോ ഞങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് ഒരു ബഷീറിയൻ വേൾഡ് സൃഷ്ടിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ് അതിനാണ് നമ്മളുടെ ശ്രമം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഈ ബഷീറിയൻ വേൾഡിലേക്ക് ഈ പറയുന്ന റിസർച്ചിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി നമ്മൾ ബോധ നമുക്ക് അങ്ങനെ തോന്നുന്നുണ്ടോ അത്തരം കാര്യങ്ങളിലൂടെ പെറുക്കി വെച്ചിട്ട് ഈ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ മുഴുവൻ ഇന്നത്തെ ഓഡിയൻസിന് പരിചയപ്പെടുത്തുക ഒരു ബഷീറിയൻ വേൾഡിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഇത്ര ബ്രില്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇനിയും റീമേക്ക് ഇനിയും ഈ തിരക്കഥയിൽ നിന്ന് സിനിമകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും എന്നാണ് അത്ര എന്താ പറയുന്നത് സയൻറ്റിഫിക്കലി വെൽ ബിൽഡ് സ്ക്രീൻ പ്ലേ ആണ് ആ കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്ത് ഇതാണ് ഈ ഒരു നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇദ്ദേഹത്തോടുള്ള എന്താ പറയുക എന്തൊക്കെയോ ആണല്ലോ നമ്മളും സത്യത്തിൽ ബഷീറിനെ പ്രേമിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അപ്പം അത്തരം അങ്ങനത്തെ ഒരു ലവ് അഫെയറും കൂടെയാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ചേർന്ന് ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ അയാളെ ഇതൊരു അങ്ങനത്തെ ഒരു റീമേക്ക് അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ സിമിലർ രണ്ട് സിനിമകളായിരിക്കും സിമിലർ ആണ് പക്ഷെ വ്യത്യസ്തമാണ് എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം ഒന്ന് കാലഘട്ടത്തിന്റേതായിട്ടുള്ള മാറ്റവും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളും പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ ഒരു ടേക്കില് ഋഷി എനിക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻപുട്ടില് അനുരാഗത്തിന്റെ ദിനങ്ങളിൽ പറയുന്ന ബഷീറും സരസ്വതി ദേവിയുമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രണയം പരിപാടി പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ അവരുടെ വേർപിരിയലിന് ശേഷം പുള്ളി ഒന്ന് മനസ്സ് മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഇങ്ങനെ വേറൊരു സ്ഥലത്ത് വന്ന് വേറൊരു വീട്ടിൽ ജീവിക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു ടേക്കാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതായിരുന്നു എനിക്ക് കിട്ടിയ ഒരു ഇൻപുട്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് അത് വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് ക്യാരക്ടറിന് അങ്ങനത്തെ ഒരു ചെറിയൊരു ഡിപ്രഷൻ്റേതായിട്ടുള്ള ചെറിയൊരു അങ്ങനെയും 
അത് ഭാർഗവിക്കുട്ടിയും ശശികുമാറും ആവാം അതല്ലെങ്കിൽ അത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ചെലപ്പോ ഈസ്റ്റർ എക്സ് പോലെ പുള്ളി സിനിമയ്ക്ക് ഇതിനു മുമ്പ് ബഷീറിന്റെ റോൾസ് ആക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള മധു സാറും മമ്മൂക്കിയും അങ്ങനത്തെ ആക്ടേഴ്സ് ഒക്കെയാണ് പക്ഷെ ഈ ഫിലിമിന്റെ ഭാഗ്യ നിരത്തിൽ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ ഓൾമോസ്റ്റ് തേർട്ടി പെർസെന്റ് ഫോർട്ടി പെർസെന്റ് ഓഫ് ദ ഫിലിം ഇസ് ഹിം ടോക്കിംഗ് ടു ഹിംസെൽഫ് അല്ലെ ഒരു ഒരാളുണ്ട് ഒരാളുടെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കണം ഭയങ്കര അതിലെല്ലാ ഇമോഷൻസ് ഉണ്ട് ഫണ്ണി ആയിട്ട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് റൊമാന്റിക് ആയിട്ട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് ആ സമയത്ത് സിനിമകളിൽ അത് കുറച്ച് നാച്ചുറലും ആണ് സിക്സ്റ്റീസ് ഫിലിംസിലൊക്കെ ഡയലോഗ്സിന് പോലും ആക്ടർ ആക്ടർ ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പറഞ്ഞ ടൈപ്പ് മോണോളോഗ്സ് ഒക്കെ കുറെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അതിപ്പോ ഇല്ലാത്തൊരു കാര്യമല്ലേ ഇപ്പൊ അതുപോലെ ചെയ്തു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർക്ക് അത് വർക്ക് ആവാൻ തീരെ സാധ്യതയില്ല കാര്യം ഇത്രയും വർഷത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ളൊരു മാറ്റം എല്ലാത്തിലും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അതിപ്പോ ഫാഷനിലാണെങ്കിലും ഫിലിം മേക്കിങ്ങിലാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ സംസാരിക്കുന്ന അന്ന് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന പല വേർഡ്സും അല്ല നമ്മൾ ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഞാനൊരു അന്ന് നമ്മൾ ഷൂട്ടിനിടയ്ക്കാണ് അതിനകത്തൊരു പേപ്പർ പഴയ പേപ്പർ വന്നപ്പോൾ അതിനെ വെച്ച് നോക്കുന്നു വെച്ചാൽ നമ്മൾ വളരെയധികം എന്ന് പറയുന്ന അടുത്ത് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ഫോറിലെ പേപ്പറിൽ വളരെ ധാരാളം വളരെ ധാരാളം എന്നുള്ള യൂസേജ് ഇപ്പൊ ഇല്ല അപ്പൊ ആ സ്ക്രിപ്റ്റിലുള്ള പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ അതേപോലെ തന്നെ ഫോളോ ചെയ്ത് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ഫോർ മൂവി പോലെ തന്നെ ഫോളോ ചെയ്താലുള്ള പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ആൾക്കാർക്ക് ഭയങ്കര ഓഡായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും എന്നാൽ അതിനകത്ത് സംസാരിക്കുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ ഒരാൾ സംസാരിക്കുന്ന പോലെ അതും അതും പറ്റില്ല അപ്പൊ ഇതിന് ഇടയ്ക്ക് ഒരു ബാലൻസ് കീപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ചലഞ്ച് രണ്ടാമത് ചലഞ്ച് ചെയ്തു തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിന്റെ റിഹേഴ്സൽസ് ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് കുറച്ച് ദിവസം ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പ് ഒക്കെ വെച്ച് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടെ ലൈൻസ് ഇത് ഷൂട്ട് തുടങ്ങുന്നതിന് രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് അവിടെ ചെന്ന് ഞങ്ങൾ ഇരുന്ന് ഇത് ചെയ്ത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഓപ്പോസിറ്റ് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു റിയാക്ഷൻ എങ്കിലും തരാൻ നമുക്കൊരു നോക്കാൻ പോലും ഒരു ആളില്ല ഭാർഗവി കുട്ടിയോടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഭാർഗവി കുട്ടിയുടെ ലുക്ക് ഏതാ എവിടെ വേണമെങ്കിലും അങ്ങനെ പോപ്പം ഞാൻ ഇതുവരെ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാൻ യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവലിൽ മോണാക്ടൊന്നും ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളല്ല ഈ സിനിമയിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഞാൻ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പരിപാടിയാണ് ഈ സിനിമയിലാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ചെയ്തു നോക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ സമയമെടുത്ത് തന്നെ ചെയ്തത് ഒരു ആക്ടറേ ഉള്ളൂ അത് കാരണം കൊണ്ട് പടപടാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് തീർക്കാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ചെന്നെങ്കിലും ചെന്നപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇല്ല അങ്ങനെ നടക്കില്ല ഈ പരിപാടി ആ അതായത് നമ്മൾ ചാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഒരാളല്ലേ ഉള്ളൂ എളുപ്പത്തിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പക്ഷെ ഏറ്റവും ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിരുന്നു ഒറ്റക്ക് ഒരാൾ പെർഫോം ചെയ്യുന്നതും അത് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നതും ഭയങ്കര നമ്മൾ മുകളിലോട്ട് നോക്കണം സൈഡിലോട്ട് നോക്കണം എത്ര ഒക്കെ സംസാരിക്കണം സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മതി ഒന്നും ഇതിനു മുമ്പ് ഒരു ഇതിലല്ലോ അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടത് അത് അത് പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് എല്ലാവരും ഹെൽപ്ഫുള്ളാണ് അതായത് ആശുകേട്ടം പറയേണ്ടത് ഇത് ഇങ്ങനെയല്ല ഇങ്ങനെ എന്താ വേണ്ടതെന്നുള്ളതിനേക്കാൾ എന്ത് വേണ്ടാന്നുള്ളതായിരുന്നു നമുക്ക് പിന്നെ എന്താ വേണ്ടതെന്നുള്ളത് നമ്മൾ വേണ്ടാന്നുള്ളതായിരുന്നു നമ്മളിങ്ങനെ ഫിൽറ്റർ ചെയ്ത് ഫിൽറ്റർ ചെയ്ത് പോയി മനസ്സിലാവുള്ളൂ വേറെ വഴിയില്ല വേറെ വഴിയില്ല കാരണം ഇപ്പൊ ഇതിനു മുമ്പ് ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ തയ്യാറെടുപ്പുകളുടെ ഭാഗമായിട്ട് ടോവി ഒറ്റക്ക് ഒരു ദിവസം രാത്രി ഒരു കടപ്പുറത്ത് പോയി കടപ്പുറത്ത് റിസോർട്ട് മൺസൂൺ സീസണിൽ അടച്ചിടുന്ന ഒരു അപ്പൊ അവിടെ അന്നത്തെ ഒരേ ഒരു ഗസ്റ്റ് ഞാനാണ് മനഃപൂർവ്വം അങ്ങനെ പോയതാ അതായത് ഇത് എന്ത് എങ്ങനെയാണ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയും പോയതാ അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെന്ന് ഒരു ആ റിസോർട്ടില് ഒരു ഒരു റൂം ഒരു ബെഡ്റൂം ആ ബെഡ്റൂമിൽ നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ നേരം ബീച്ചാണ് ആ ബീച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ ഭാർഗവി നിലയത്തിൽ ഏകാന്ത തീരം ഏകാന്തയുടെ അപാര തീരം അതേ ബീച്ചാണ് ആ ബീച്ചിലാണ് ഞാൻ ഈ താമസിക്കുന്നത് ഈ റിസോർട്ടിൽ റിസോർട്ട് മൺസൂൺ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ വെള്ളം കയറും മഴയൊക്കെ പ്രശ്നം വരുന്നതുകൊണ്ട് ആൾക്കാർ ഇല്ല ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതങ്ങനെ വേണമെന്നും ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു
പതുക്കെ രാത്രി ഇറങ്ങി ആ ബീച്ചിലേക്ക് നടന്നു ആ ബീച്ചിൽ കുറച്ചും കൂടെ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പുറത്തൊരു പാറയുണ്ട് ഞാൻ ആ കുറച്ചു കൂടെ ആ പാറപ്പുറത്ത് പോയിരുന്നു അവിടെ ഞാൻ ആരുമില്ല അവിടെ ആ ചുറ്റുവട്ടത്തിൽ നിന്ന് ആരുമില്ല ഞാൻ അവിടെ പോയി കുറച്ചു നേരം അവിടെ ഇരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ സംസാരിക്കാൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ആക്ച്വലി ഒരു ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ ആണ് നമ്മളെപ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ ഫോണിൽ റേഞ്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ ആണ് ഈ ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ ഒക്കെ കുറെ സമയത്തേക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലാണ് ഒരാൾ ശരിക്കും ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യും എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു ചിന്തകളിലേക്ക് പോകും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറെ സ്വയം സംസാരിക്കും നമ്മൾ കുറെ കാര്യങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ചോദ്യം നമ്മളോട് തന്നെ ചോദിക്കണം ഇപ്പം എൻ്റെ അടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും നമ്മളോട് ആ ചോദ്യം ചോദിക്കണം ഇപ്പോൾ ഇഷ്ടം നിറം ഏതാണ് എന്ന് എൻ്റെ അടുത്ത് ആദ്യമായിട്ട് ഒരാൾ ചോദിച്ച സമയത്ത് അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് എൻ്റെ ഇഷ്ടം നിറം ഏതാണെന്ന് അതുവരെയും ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ടേ ഇല്ല ഞാൻ ഡിസ്ട്രാക്റ്റഡ് ആണ് അതേപോലെ എന്ത് കാര്യത്തിനെ പറ്റിയിട്ടാണെങ്കിലും നമ്മൾ സ്വയം സംസാരിക്കുകയും അങ്ങനെ ഒരു ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടാവുമ്പോൾ അപ്പോൾ ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്നാണ് കുറച്ച് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഓക്കെ ചിലപ്പോൾ ഇതൊരു സൈക്കോളജിക്കലി പുള്ളിക്ക് ആ സോളിറ്റ്യൂഡിൽ ചിലപ്പോൾ തോന്നിയതാവാം ഇന്നലെ ഞാൻ റൂമിൽ കിടന്നുറങ്ങുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് ലൈറ്റ് ഓഫ് ആവുന്നു വരുന്നു പിന്നെ എന്തോ ചെറിയ ശബ്ദങ്ങളൊക്കെ അപ്പം ഞാൻ ഓൾറെഡി ഞാൻ കണക്ട് ചെയ്ത് ചിന്തിക്കുക ആരായിരിക്കും എന്നുള്ള ചിന്തിക്കുക ഞാനാണെങ്കിൽ പുറത്ത് പോയി നോക്കാനും പോയില്ല ഞാൻ പ്രേതപടത്തിലെ നായകൻ റിയലായിപ്പ് ശബ്ദം കേട്ട ഉടനെ ടോർച്ചുമായിട്ട് പുറത്തിറങ്ങി പ്രേതത്തിന്റെ കടിയുണ്ട് ജാവനായിട്ട് അല്ല ഞാനപ്പോ പക്ഷെ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് എന്ത് പ്രേതം ഇല്ല എന്നൊക്കെ വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് ഒരു അൺനാച്ചുറൽ ആയിട്ടൊരു സംഭവം നടക്കുന്നു അത് കോൺഫിഡൻസ് ആയിരിക്കാം പക്ഷെ അങ്ങനെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് വിൻഡോയിൽ എന്തെങ്കിലും വന്ന് അടിക്കുന്ന ശബ്ദം അങ്ങനെ അങ്ങനത്തെ കുറെ സാധനങ്ങളില്ലേ ഈ സാധനങ്ങൾ വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് നമ്മളുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ നമ്മൾ ഇമാജിൻ ചെയ്യും നമ്മൾ ഇമാജിനേഷൻ അനുസരിച്ച് ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരാളുണ്ടാവും ഒരു പക്ഷെ അതായിരിക്കാം ഈ ക്യാരക്ടറിനുള്ളത് അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരാളോട് നേരിട്ട് നോക്കിയിട്ട് സംസാരിക്കുന്നതും ഇവിടെ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ആയിരിക്കാം എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഒറ്റയ്ക്ക് അന്ന് ഒരു രാത്രി ഇരുന്നത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഈ സിനിമയുടെ ഒരു മൂഡിലേക്ക് ഉണ്ടാവാനായിട്ട് ഭയങ്കര ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിട്ട് തോന്നി ഒരു പക്ഷെ ലൈഫിൽ പല തിയറികൾക്ക് വരെയും ഭൂമിയുടെ അവകാശികൾ പോലത്തെ പുസ്തകമൊക്കെ എന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം എൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ വീട്ടിൽ കുറേ പക്ഷികളും മൃഗങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതും എനിക്ക് ഇനി പുതിയൊരു വീട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കൂടുകളുണ്ടാവില്ല ഒരു കാർഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അവരുടെ ഇടയിൽ ഒരാളായിട്ട് ഞാനും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എൻ്റെ ചിന്തയൊക്കെ വരുന്നത് ഈ ഒരു ബഷീറിയൻ ഫിലോസഫി എൻ അതിൽ ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് ആകർഷണമായതുകൊണ്ടാണ് ഈ പടത്തില് പ്രേതത്തിനോട് മാത്രമല്ല ഈ സാഹിത്യകാരെ സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പൊ പട്ടിയോടും പൂച്ചയോടും ചാഴയോടും എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളോടും പുള്ളി സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് വീടിനോട് 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 എല്ലാ എല്ലാ സാധനങ്ങളോടും സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് സർവചരാചരങ്ങളെയും പുള്ളി അങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് അത് ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഇപ്പൊ ഈ നമുക്കിപ്പോ ഭാർഗവിക്കുട്ടിയോട് അങ്ങനെ ഒരു കഥയുണ്ടോ അവിടെ അങ്ങനെ ഒരു ഇത് തന്നെയാണോ ഭാർഗവി എന്നും നമുക്ക് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇത് ഈ ഭാവന കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ മാത്രമാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ എല്ലാത്തിനോടും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പൊളിറ്റിക്കലി നോക്കുകയാണെങ്കിലും ഒക്കെ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഇൻസ്പയറിങ് ആണ് ചെറുപ്പത്തിലെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള നമ്മളെ മാത്രമല്ല ഒരുപാട് തലമുറകളെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു റൈറ്ററും കൂടിയാണ് പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ എഴുത്തില് നമ്മൾ കുറെ മഹാന്മാരായിട്ടുള്ള എഴുത്തുകാർ അവരൊക്കെ ലിറ്ററേച്ചറിൽ അവർ കണ്ടിട്ടുള്ള വൊക്കാബുലറി മുഴുവൻ ഉപയോഗിച്ച് ഭയങ്കര ചില പുസ്തകമൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ മലയാളം തന്നെ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ടു പ്രാവശ്യം വായിച്ചാലേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ എന്നുള്ള പോലത്തെ ബുക്സ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊരാൾക്കും ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന ഭാഷയിൽ എഴുതുകയും പുള്ളിയായിട്ട് ചില വാക്കുകളൊക്കെ ഇതിൽ ഇ
എനിക്ക് എനിക്ക് അങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പുള്ളിയുടെ മറ്റേ സാധനം കണ്ടിട്ടില്ല മറ്റേ പുള്ളിയുടെ സുഹൃത്തുക്കളോട് പുള്ളി പറയുന്നതാണ് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് പറയുന്നതാണ് അവനുള്ളത് ഭയങ്കര സഹായമാണ് ആര് പിശാജ് ഇടയ്ക്ക് വീഡിയോ എത്തിക്കാനായിട്ട് തീപ്പെട്ടില്ലാത്തപ്പോൾ ഞാൻ അവനോട് വാ വിളിക്കാൻ പറയും അവൻ്റെ വായിലെത്തിയോണ്ട ഞാൻ എന്നിട്ട് വീട് കത്തിക്കുന്നു വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് പുള്ളി പറയത്രേ അങ്ങനത്തെ കൈൻഡ് ഓഫ് ഇമാജിനേഷൻ അത് നീ സിനിമ എഴുതാൻ ആഗ്രഹം തോന്നിയത് ഭാഗ്യവന്തല്യം എഴുതാൻ തോന്നിയത് കോലാപൂരിൽ പോയപ്പോ ഒരു ഷൂട്ടിംഗ് കണ്ടുവന്ന് അത് ശാന്താറാം ഡയറക്ടർ ശാന്താറാമിന്റെ ഫിലിമാണ് അപ്പൊ ചെന്ന് ചോദിച്ചു എനിക്കൊരു റോള് തരുമെന്ന് അപ്പൊ ശാന്താറാം ചോദിച്ചു എന്തോ ഹീറോ പുള്ളി സ്വയം ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരാളാണ് എപ്പോഴും മുടിയൊക്കെ ചീകി ഒതുക്കി കുറച്ച് മുടിയൊക്കെ കുറച്ച് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ബാക്കിയുള്ളത് നല്ല ചീകി ഒതുക്കി വെൽ ഡ്രസ്ഡ് ആയിട്ട് ഭയങ്കര അങ്ങനെ സോഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്ന ആളാണ് സ്വയം ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്ന ആളാണ് അത് ഈ ഡോക്യുമെന്ററി ഒക്കെ കാണുന്ന സമയത്ത് മനസ്സിലാവുന്നത് അതിനിടെ ഇപ്പൊ ടോവി പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പൊ ഒരു പറഞ്ഞില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു ഒരു റിസോർട്ടിൽ പോയി നിന്നപ്പോഴും അതിന്റെ ഒരു എഫക്റ്റ് ഒക്കെ ഇപ്പൊ ആഷിക്കേട്ടന്റെ ഇപ്പൊ അല്ലെ എല്ലാ ജോണറുമായി ഓൾമോസ്റ്റ് ത്രില്ലർ ആയി മെഡിക്കൽ ത്രില്ലർ ആയി കമ്മിങ് ഓഫ് ഏജ് കോമഡി ഫാമിലി കോമഡി ഇത് ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് ഒരു ഹൊറർ സ്പേസിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണേ അപ്പൊ ഈ ആക്ടിങ്ങിന്റെ സൈഡിൽ ഒരു പറയണ്ടാവില്ല ഒരു ഒരു മെത്തേഡ് ആ സിനിമ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എന്റെ ഒരു മെന്റൽ സ്പേസ് എന്നുള്ള ഒരു ആക്ടേഴ്സിന് സംഭവിക്കുന്ന പോലെ ആ സംബഡി ഹൂസ് വർക്ക് ഇൻ ഓൾ ജോണേഴ്സ് ആഷിക്കേട്ടന്റെ എഫക്ട് എന്താണ് ഒരു സിനിമയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ടെക്സ്റ്റിന്റെ എഫക്ട് എന്തായിരിക്കും ആ സമയത്ത് മറ്റേ എക്സ്റ്റേണൽ പ്രോബ്ലംസ് അല്ല പ്രൊഡ്യൂസർ അങ്ങനത്തെ വിഷയം അല്ല ആസ് എ ഡയറക്ടർ ആസ് എ ക്രിയേറ്റീവ് പേഴ്സൺ എന്തായിരിക്കും ആ ഒരു മൂന്ന് മാസം അല്ലെങ്കിൽ ആറ് മാസം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഞാനൊരു ആറു വർഷമായി ഈ ഇത് ആലോചിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ എല്ലാ സിനിമകളും സമീപിക്കുന്നത് ഭയങ്കര എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റോട് കൂടി തന്നെയാണ് ഞാൻ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആയിരുന്നു ഈ മോഹൻ ചേട്ടൻ ഗുഡ് നൈറ്റ് മോഹൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പലരും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും പുള്ളി കൊടുക്കാതിരുന്ന തിരക്കഥയാണത് റൈറ്റ്സാണ് പുള്ളി തരാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ സത്യത്തിൽ ഭയങ്കര സന്തോഷമായിപ്പോയി അത് ഒരു നാലഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സംഭവിച്ച കാര്യമാണ് ഇത് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണെങ്കിലും നമ്മളാ ഇപ്പോൾ പിണറായിയിലാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്തത് അത് ഒരു എത്രയോ ഒരു നാലഞ്ച് ഏക്കർ സ്ഥലമായിരുന്നു അവിടെ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി ആ വേൾഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ വീട് നാലഞ്ച് ഏക്കറിൻ്റെ അതിൽ കൂടുതലുണ്ട് അല്ലേ കുറെ അധികം വലിയ സ്ഥലമാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ആ ഫുൾ വേൾഡ് നമ്മുടെ ആർട്ട് ഡയറക്ടർ ജ്യോതി ശങ്കർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ സത്യത്തിൽ നമ്മൾ ഷൂട്ടിങ്ങിന് പോകുന്ന സമയത്ത് ഈ പറയുന്ന വേൾഡിലേക്ക് ഒരു ഫിലിം സിറ്റിയിലേക്ക് പോകുന്ന പോലെയാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ട് വളരെ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഒരു സ്റ്റുഡിയോ ഷൂട്ട് പോലെ ആയിരുന്നു മൊത്തം പരിപാടി അതായത് നമ്മൾ സത്യത്തിൽ ഒരു ഫിലിം സിറ്റി പോലെ ഒരു സ്ഥലം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അവിടെ പോയി ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ മറ്റുള്ള സിനിമകൾക്ക് ഇല്ലാതിരുന്ന സൗകര്യം എനിക്ക് ഈ സിനിമയിൽ ഈ ഒരു വേൾഡിൽ പെട്ട പോലത്തെ ഒരു അവസ്ഥ എനിക്ക് ഇതിന്റെ റിസർച്ച് ആയിട്ട് ഞാൻ ഇത് ഒന്നും കൂടെ വായിച്ചപ്പോണ്ടല്ലോ ഞാൻ അത് ആലോചിക്കാം എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ആഷിക്ക ഭൂൻ ഇത് റീമേക്ക് ചെയ്യാൻ എത്ര ആഗ്രഹം അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഈ ഫിലിമിനോട് അപ്പൊ ആ വായിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിലൊരു ലൈൻ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ ആ വീട്ടിലോട്ട് മാറാം ആ വീട്ടിൽ പക്ഷെ ഇലക്ട്രിക് ലൈറ്റ് ഇല്ല അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു ഒരു വാചകം ഉണ്ട് മറ്റേ ഷോർട്ട് സ്റ്റോറിയിൽ അത് കേട്ടപ്പോ എനിക്ക് എന്തോ ആ അത് ലൈക് ടു ഷൂട്ട് ഫിലിം എന്തായ ഫിലിം വിത്തൌട്ട് എനി ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ലൈറ്റ് ഓബിയസ്ലി ഷൂട്ടിങ്ങിന് ആവശ്യം ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ആ വീട്ടിൽ ക്യാൻഡിൽ ലൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലാൻഡ് ലൈറ്റ് മാത്രം ഉള്ളൂ എന്ന് തോന്നുമ്പോ ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് സംതിങ് ദാറ്റ് വുഡ് അത് അതിന്റെ ഒരു കാരണം കറക്റ്റ് ആണ് പക്ഷെ എനിക്ക് അതിൽ കൂടുതൽ അനുപാതത്തിൽ തോന്നിയ എക്സൈറ്റ്മെന്റ് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നീലവെളിച്ചം സത്യത്തിൽ എന്റെ ഞങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ പുസ്തകങ്ങളൊന്നും അധികമൊന്നും നമുക്ക് മേടിക്കാനൊന്നും പറ്റൂലോ അപ്പൊ ചെറിയ വായനശാലകൾ അതായത് നൂറ്റമ്പത് മുതൽ മുന്നൂറ് വരെ പുസ്തകങ്ങൾ ഉള
പക്ഷെ അന്ന് സൗകര്യമില്ല എന്തുകൊണ്ട് ഭാർഗവി നിലയം എന്ന പേര് മാറി അത് നമ്മള് നമ്മളുടെ റിസർച്ച് നമ്മൾ അന്വേഷിച്ചു പോയ കാര്യങ്ങൾ ഇതാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നീലവെളിച്ചം എന്ന പേര് ആ സിനിമയ്ക്ക് ഇടാതിരുന്നത് യെസ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സിനിമയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ നീലവെളിച്ചം എന്നുള്ള പേര് ഇടണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭാർഗവി നില എന്ന് ഇടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇത് ആ ചെറുകഥയും ഞാൻ പേഴ്സണലി എനിക്ക് എൻ്റെ ഓർമ്മകളിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും റീകളക്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഇപ്പൊ ഇയാൾ മണ്ണെണ്ണയായിട്ട് തിരിച്ചു വന്ന് ആ തരിച്ചുള്ള നിപ്പ ആ ആ പുസ്തകം വായിച്ച് ആ കഥ ചെറുകഥ വായിച്ച് തീരുമ്പോൾ ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ ഒരു ഒരു ചില്ലുണ്ട് ആ ഒരു അതൊരു പ്രത്യേക സംഭവം കിട്ടും അത് അപ്പൊ ഈ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഉള്ള എന്താ പറയാ കളറ് സൗണ്ട് അപ്പൊ ഇതിനെ ഇതാണ് സത്യത്തിൽ എന്നെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ പിന്നെ ഈ പറയുന്ന വേൾഡ് എക്സൈറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ <laughs> 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 ഔട്ട്സൈഡ് ഔട്ട്സൈഡ് സിനിമ ഒരു പേഴ്സണൽ ലൈഫിലെ കാണുമ്പോഴോ ലൈക് എനിക്ക് സൗട്ട് ആൻഡ് പേപ്പറത്തെ പോസ്റ്റർ ഔട്ട് നോക്കുവാണെങ്കിൽ തന്നെ ഡു യു ഫൈൻഡ് ഇം ടു ബി ഒരു എക്സ്ട്രീംലി ഒരു ഒരു അസ്തെറ്റിക് സെൻസിന്റെ ഭയങ്കര ഒരു ഒരു ഹൈറ്റിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എന്റെ നേട്ടമായിട്ടല്ല അത് വേറെ നിവൃത്തിയില്ലാതെ സാധ്യത തുറന്നു വെച്ചത് സോൾട്ട് പേപ്പറിലൂടെയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ അന്ന് അത് തുടക്കമല്ലേ നമ്മൾക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെയും അത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ ഇന്ന് അത് പടർന്ന് പന്തലിച്ച് വലിയൊരു മേഖലയായിട്ട് നിൽക്കുന്ന സമയം അതിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം എന്താ പറയുക അതായത് എൻ്റെ ആഗ്രഹം ഞാൻ ഒരു സംവിധായകൻ എൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ സിനിമയാകുമ്പോൾ എൻ്റെ ആഗ്രഹം പത്രപരസ്യം വേണം എനിക്ക് വലിയ സിക്ഷീറ്റ് എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എങ്കിലും കാണണം ഇതൊക്കെ എൻ്റെ എനിക്ക് പോസ്റ്റർ കാണുന്നത് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് അതായത് മതിലിൽ ഒട്ടിച്ച് കാണുക പത്രത്തിൽ നമ്മളുടെ സിനിമയുടെ പരസ്യം വരുന്ന ഞാൻ പറയുന്ന എൻ്റെ തുടക്കകാലമാണ് അന്ന് ഞാനും എൻ്റെ നിർമ്മാതാവുമായിട്ട് അത്ര നല്ല സുഖത്തിലല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം അല്ല തന്നെ ചെയ്യേണ്ടതല്ല ഇത് നടക്കുന്നില്ല അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ആകെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് ഓർക്കുട്ട് പോലുള്ള അന്നത്തെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ഒന്നും ഇല്ല ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ഇല്ല 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 ഓർക്കുട്ടായിരുന്നു അന്ന് ഓർക്കുട്ടും ഫേസ്ബുക്ക് ഉണ്ട് ആ ഓർക്കുട്ടും ഫേസ്ബുക്കും ഒരേപോലെ വന്നിരുന്ന ഒരു സമയത്താണ് വേറെ നിവൃത്തിയില്ലാത്തോണ്ട് ഈ ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് എനിക്ക് ആ പോസ്റ്ററുകളും വലിയ ഫ്ലെക്സ് ബോർഡുകളൊക്കെ കാണണമെന്നാണ് ആഗ്രഹം ഇപ്പോഴും എനിക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഒരു പോസ്റ്റ് കാണുന്നതിനേക്കാളും പേഴ്സണലി എനിക്ക് എക്സൈറ്റ്മെന്റ് പോസ്റ്റർ ഇങ്ങനെ മതിലിൽ ഒട്ടി കാണുന്നത് തന്നെയാണ് അപ്പൊ അതൊക്കെ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അത് നടക്കുന്നില്ല എന്ന് മനസ്സിലായതോടുകൂടി നമുക്ക് വേറെ വഴികൾ തേടിയതാണ് അല്ലാതെ ഞാൻ ഇതിന്റെ പയനീർ ആണെന്ന് ഇപ്പൊ അന്നത്തെ നിർമ്മാതാക്കളും വിതരണക്കാരും ഒക്കെ നമ്മളെ ഈ കോൺസെപ്റ്റ് അത്ര നന്നായി എടുത്തിരുന്നില്ല മൂന്ന് ജില്ലകളിൽ സിനിമ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല തിയേറ്ററുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല റിലീസ് കിട്ടിയില്ല കാരണം എൻ്റെ അടുത്ത് ഇപ്പോൾ അവരുടെ പ്രൈവസിയെ ബഹുമാനിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ വലിയ കമ്പനികളിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പോയിരുന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരു അഞ്ചു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ പടമായിട്ട് വന്നു അഞ്ചു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഡാഡിക്കുള്ള കാര്യത്തിൽ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇവിടെ അല്ല രാജേഷ് പിള്ള പറഞ്ഞു നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യും നിങ്ങൾ ഹിന്ദിയിൽ പോയി പടം ചെയ്യും അല്ല ഞാൻ പറയുന്ന അങ്ങനത്തെ ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു അത് അതായത് കൊള്ളാം പക്ഷെ ഇന്ന് ഇത് ജനം എടുക്കുമോ എന്നറിയില്ല ഇതായിരുന്നു ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ കമ്പനികൾ വരെ അന്നേരത്തെ സ്റ്റാൻഡ് വിച്ച് ഇസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിൾ പക്ഷെ നമുക്ക് അന്ന് ഇതൊന്നും എന്താ പറയുക അങ്ങനെ കൺവിൻസിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനിലായിരുന്നില്ല പക്ഷെ കറക്റ്റായിട്ട് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി വന്നു ആ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫ്രഷ് എയർ ഇതിൽ വരുന്നുണ്ടെന്ന് ജനങ്ങൾ അറിഞ്ഞു പാട്ടുകൾ കേട്ടു അവരത് പാട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഞാൻ പറയുന്നത് അതൊരു ഒരു വൈറൽ എന്നൊക്കെ കേൾക്കുന്നതിന് മുമ്പാണ് ആ ഇതെല്ലാം സംഭവിക്കുന്നത് ഒരു വൈറൽ കണ്ടന്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കേൾക്കുന്നതിന് ഇത്ര വർഷം മുമ്പാണെന്ന് ആലോചിച്ചു
പക്ഷെ ഐ വോണ്ട് നോ നിങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരുടെയും ഒരു സൈഡ് നിന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോൾ വാട്ട് യു തിങ്ക് ഇസ് ആഫ്റ്റർ സിനിമ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ എന്തായിരിക്കും ബേസിക്കലി അപ്പുവിന്റെ ഒരു ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും സെയിം നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരുടെയും സൈഡിൽ വെച്ച് നോക്കുമ്പോ അത് ജനങ്ങൾ ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യമാണെന്ന് സിനിമയെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആ സിനിമ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരെ ഞങ്ങൾ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇക്കാര്യം കുറെ റൈറ്റ് വന്നിരുന്നു ആ അത് ആളുകൾ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ സത്യത്തില് നമ്മൾ ആ സിനിമ വിട്ടു നമ്മളത് പറയാനുള്ളത് പറഞ്ഞു വെച്ചു ഇനി അപ്പുറത്തോട്ടുള്ള അത് ആ ഇമാജിനേഷൻ അത് മറ്റുള്ളവരുടെ അവകാശമാണ് അതായത് അതായത് ഈ പ്രേക്ഷകർ എന്ന് പറയുന്നത് സിനിമ ആസ്വദിക്കുന്ന ആളുകളുടെ നമ്മൾ പ്രേക്ഷകരെ റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല കാര്യമില്ല അതായത് നമ്മൾ സിനിമ ചെയ്ത് തിയേറ്ററിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത സിനിമ അടുത്ത പണിക്ക് പോവാ ഇത് ജനങ്ങളുടെയാണ് സിനിമ ഇനി പിന്നെ ഇതിന്റെ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻസ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കാത്ത പല കാര്യങ്ങളും ആളുകൾ കണ്ടെത്തുന്നുണ്ട് വിചാരിച്ച കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് കണ്ടെത്തുന്നുണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദിച്ച പോലെ തന്നെ ഇവരെന്ത് ചെയ്യായിരിക്കും എന്ന് ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് അതൊക്കെയാണ് സിനിമയുടെ ഒരു മാജിക്കും ബ്യൂട്ടിയും സിനിമ തിയേറ്ററിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിനെ പറ്റി അത് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് നമ്മുടെ അല്ല പിന്നെ പിന്നെ അത് നമ്മളുടെ ആരുടെയും അല്ല അതായത് ആളുകൾ ആ സിനിമേനെ പല പല രീതിയിൽ ഇന്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യലും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് ഏറ്റവും സന്തോഷം തോന്നിയൊരു സാധനം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ ആ ക്യാരക്ടർ വർക്ക് ആയി എന്നൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന വെച്ചാല് എന്നെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വിളിച്ച ഒരു ജേർണലിസ്റ്റ് അവര് സിനിമ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇന്റർവ്യൂ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു മാന നദീര് അത് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് വേറൊരു ദിവസം തന്നെ രണ്ടാമത് വിളിച്ചിട്ട് പറയാണ് ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ മായ നദി കണ്ടു അങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ആ ക്ലൈമാക്സിനോട് അനുബന്ധിച്ച് മറ്റേ ആ പുഴയുടെ തീരുന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ മാത്തൻ ഇപ്പൊ ചാടി രക്ഷപ്പെട്ട് പുഴയിൽ കൂടെ നീന്തി പോവും എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു പ്രതീക്ഷിച്ചു അതൊരു സെക്കൻഡ് വാച്ചിൽ ഓൾറെഡി അറിയാമായിരുന്നിട്ടും അങ്ങനെ ആഗ്രഹിച്ചു പ്രതീക്ഷിച്ചു എന്ന് പറയുന്നിടത്താണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ സിനിമ ആൾക്കാർക്ക് ശരിക്കും ചിത്രത്തിൽ അത് തന്നെയാണല്ലോ ഇപ്പൊ ലാലേട്ടനെ സോങ് കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് തോന്നിയതല്ലേ അയ്യോ ഇദ്ദേഹം എങ്ങനെയെങ്കിലും ആ ഒന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ അയാള് പോകുന്ന വഴി ആ ജി പി എം ചാടി അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മളൊക്കെ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അതേപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഗതിയും സംഭവിച്ചതാണ് ഞാൻ ആലോചിച്ചിട്ടില്ല നമ്മളതിന്റെ ക്ലൈമാക്സിന്റെ തലേദിവസമാണ് പറഞ്ഞിട്ട് പോലെയാണോ പറയാതെ തലേദിവസം അതിന്റെ ക്ലൈമാക്സ് അങ്ങനെയാവുന്നു അതെ കുറെ ഡിസ്കഷനിലൂടെ ആണ് തലേദിവസം എനിക്ക് തോന്നുന്നു അമല് പോലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒരു മാറ്റം സംഭവിച്ചത് ആ സമയത്ത് അങ്ങനെ തോന്നി അങ്ങനെ ഇത് ചെയ്താണ് അപ്പൊ ഓക്കെ